പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പി ഡി ആർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പേനയും പേപ്പറും പെൻസിലും കയ്യിൽ കരുതാൻ മറക്കരുത് ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്രത്തിൽ പി കോമ എസ് എന്നിവയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ക്യു എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് എന്ന സൂചക സംഖ്യ അഞ്ചും ആർ എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ വൈ എന്ന സൂചക സംഖ്യ ആറുമാണ് പി എസിൻ്റെ നീളം എത്ര ക്യു കോമ ആർ എന്നീ ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക പി ആറിൻ്റെ നീളം കണക്കാക്കുക ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ഫിഗർ coordinates of p 30 and s 50 the x coordinate of q is 5 and the y coordinate of r is 6 what is the length of ps write the coordinates of q and r what is the length of pr idana question ee question answer cheyumbol chitram krithyamayi sradhikanam aadyatha question ps etrayana nanu choyikkala ps പി ത്രീ സീറോയും എസ് ഫൈവ് സീറോയും ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പി എസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂയുടെ യും ആറിൻ്റെയും നിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ എത്രയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പി എസ് ക്യു പി എസ് ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ പി എസ് ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പി യിലും എസിലും ക്യൂലേക്കും പോകണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും പി എസ് ക്യു എന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്താൽ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യു എസ് ബൈ പി എസ് കൃത്യമായി ക്യു എസിൻ്റെ വാല്യു ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ടു റൂട്ട് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ പി ടി ആർ എന്നുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിക്കുക അതിൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ ആർ ടി ബൈ പി ടി അപ്പോൾ കൃത്യമായി എസ് ടിയുടെ വാല്യൂ ടു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒ ടി എത്രയാണെന്നും കൃത്യമായി കിട്ടും ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എസ് പ്ലസ് എസ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ നിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ കോമ സിക്സ് അതിൻ്റെ സി പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ പി ആർ ടിയിൽ ഇവിടെ വശങ്ങൾ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാലോ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി നയൻറ്റി ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഏത് അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായി പി ടി ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നും പി ആർ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബിൽഡിങ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ബിൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്മോൾ ബിൽഡിംഗ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ബിൽഡിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി Draw an approximate figure based on the above area. A question. B question. Find the height of the small building. C question. Find the height of the tall building. Vethyastha uiramulla randu kettidangal thammirul 10 meter, 10 meter agalam undu. Valiya kettidath inde chotil nannum, chariya kettidath inde mugulatam 45 degree male konil kaanunnum. Chariya kettidath inde chotil nannum, valiya kettidath inde mugulatam 70 ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലും കാണുന്നു മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര ത്രികോണമിതിയിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത
അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക എ ഇ എന്നുള്ളത് വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരവും ബി സി എന്നുള്ളത് ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരവുമാണ് അപ്പോൾ ബി സിയുടെ അടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണുന്നു ഇവിടെ ആളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നീളം തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല അത് പ്രത്യേകം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര നമ്മൾ എ ബി സി എന്നുള്ള ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി സിയുടെ അതായത് ചെറിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം കാണാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തത് നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും എ ബി ഇ എന്നുള്ള ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും ഇയിലേക്കും പോകണം അപ്പോൾ കൃത്യമായി ആ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും ടാൻ സെവൻറ്റി എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ടാൻ സെവൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൃത്യമായി തന്നിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഇയുടെ വാല്യൂ കൃത്യമായി ട്വൻറ്റി സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ബേസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ബി ഫൈൻ ദ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സി ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖമായ ത്രികോണ ക്ഷേത്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാതവക്കിൻ്റെ നീളം എത്ര സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വോന്നതി എത്ര സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വ മുഖമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ പാർശ്വമുഖങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും പാർശ്വപക്കുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ബി സി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പാതവക്ക് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പതായിരിക്കും പാതവക്കിൻ്റെ നീളം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എല്ല് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അത് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് കൂട്ടുകാർ മറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പല രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് എൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സമയത്ത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സർഫസ് ഏരിയ കാണുന്നതിനാണ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് ഉപരിതല പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂട്ടുകാർ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതവക്ക് ബേസ് എഡ്ജ് എൽ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് കൃത്യമായി എയുടെ വാല്യൂ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഉപരിതല പരപ്പളവ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് മെഷർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ സർക്കിൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവുകളുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ത്രികോണത്തെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കാനാണ്
ടു ഡ്രോ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് കോണുകളുടെ സമവാചി കൃത്യമായി വരയ്ക്കുന്നതിന് അടുത്ത ഒരു മാർക്കാണ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സെന്റർ ആൻഡ് ഡ്രോ സർക്കിൾ വൃത്തകേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മാർക്ക് കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായി വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് എ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ബി വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ സി ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ കൃത്യമായി സമ്മ കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സമ്മാണ് അതായത് അമ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമല്ലോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ കൃത്യമായ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാണ് ഓഡ് നമ്പർ സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ എൻ സ്ക്വയർ എൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ കൃത്യമായി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സം കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നതാണ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ന പോളിനോമിയൽ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ അതർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് ആഡ് ടു ഗെറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന ബഹുപദത്തിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഘടകമായാൽ കെയുടെ വില കാണുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബഹുപദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഘടകമാകാൻ പി ഓഫ് എക്സിനോട് എത്ര കൂട്ടണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിനോമിയൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് വൺ എന്തായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെയുടെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഘടകം നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണാണ് മറ്റേ ഘടകമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോളിനോമിയൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടുക വണ്ണും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഘടകം എത്രയായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫാക്ടർ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന എക്സിൻ്റെ വില കിട്ടിയാൽ വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ
നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു കാണുക പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെ പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ത്രീ കിട്ടു കിട്ടി കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പി ഓഫ് മൈനസ് ടു ത്രീ കിട്ടിയാൽ ആഡ് ചെയ്തേണ്ടത് ഘടകമാകാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൈനസ് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ആൻഡ് എ ക്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു സി ദ സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ബി ഇൻ്റർസെക്ട് എ ബി ആൻഡ് ബി സി അറ്റ് പി ആൻഡ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ടച്ചേഴ്സ് എ സി അറ്റ് ക്യു ഫൈൻഡ് എ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പി ഇൻ ടു എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പി ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ബി സി ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിത്രത്തില് എ ബിയും എ സിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ക്യുവും ക്യു സിയും ഈക്വൽ ആണ് അത് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം എ ബി ബി സി എന്നീ വശങ്ങളെ പി ആർ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എ സി എന്ന വശത്തെ ക്യൂവിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എ ബിയുടെ നീളമത്ര എ പി ഇൻറ്റു എ ബി എത്ര എ പിയുടെ നീളം കണക്കാക്കുക സി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ബി സി കണക്കാക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് കാരണം എ ക്യു എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും സി ക്യു എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പി ഇൻറ്റു എ ബി എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എ പി എന്ന ആ ലെങ്ത്തും എ ബി എന്ന ലെങ്ത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക എ ക്യു എന്ന ലെങ്ത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരണം എ പി ഇൻറ്റു എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ക്യു സ്ക്വയർ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പിയുടെ ലെങ്ത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എ പി ഇൻറ്റു എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ക്യു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എ പി ഇൻറ്റു എ ബി എത്രയാണ് എ സിയും എ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ബിയും എന്താണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എ പി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ കൃത്യമായി എ പി നയൻ എന്ന് അടുത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി എത്രയാണെന്നാണ് ബി സി അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ആ റിസൾട്ട് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ബി സി ഇൻറ്റു സി ആർ ആ ലെങ്ത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പോകണം എന്നാൽ കൃത്യം മനസ്സിലാവും ബി സി ഇൻറ്റു സി ആർ ഈക്വൽ ടു സി ക്യു സ്ക്വയർ ബി സി ഇൻറ്റു സി ആർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് സി ആർ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ബി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അടുത്തത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ടു ടൈംസ് ദ അതർ സൈഡ് കൺസിഡർ ദ സ്മോൾ സൈഡ് ആസ് എക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ സൈഡ് ബി ഫോം എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ സി ഫൈൻഡ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ കാരണം പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചതാണ് ലംബവശം ചെറിയ വശം എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ലംബവശം കണക്കാക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഇത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിത്രം വരച്ച
ഹൈപോട്ട് ന്യൂസ് കാരണം എത്രയാണ് പതിനേഴ് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലംബ് വശം കിട്ടി ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ബി ഒരു ദിമാന സമവാക്യം രൂപീകരിക്കാനാണ് ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈതകോറ സീറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അത് സ്ക്രീൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായി സോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശമാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അത് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലംബവശം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സ്മോൾ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിക്കുക ദ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ സെൻറ്റർ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻ്റർസെക്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് ബി ത്രീ സീറോ എ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ B, the second point where the circle crosses x axis is C. Find the coordinates of C. C, what kind of triangle is ABC? That is, A, 15, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് രണ്ടും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചോദ്യം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന ചാപ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൃത്യമായി ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ടോട്ടൽ ഇവൻസ് ആകെ ഫലങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളും പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളും ആയതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ആകെ ഫലങ്ങൾ ഇനി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളും പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് പെൺകു ആൺകുട്ടികളുമായതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസറിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺലി വൺ ഗേൾ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മളുടെ ചിന്ത രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ ചിന്ത പോകും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക എന്താണ് ഓൺലി വൺ ഗേൾ ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രം അപ്പൊ പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ ബോയ്സ് ഇരുപതാണ് പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിലോ ഗേൾസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു ചാൻസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ ഗേൾസ് ഇരുപതാണ് ബോയ്സ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൃത്യമായി വൺ ബൈ ടു എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടിയാകാം ഒരു പെൺകുട്ടിയാകാം അപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടിയാകാം ഒരു പെൺകുട്ടിയാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കാണേണ്ടത് രണ്ടും എന്തൊക്കെ ചാൻസുകളാണ് നമ്മൾ വരിക ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ എന്താവാം രണ്ട് പെൺകുട്ടിയാകാം രണ്ട് പെൺകുട്ടിയാകാം അതായത് ഇരുപത് ഗേൾസും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗേൾസും പത്ത് എ ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് ഗേൾസും പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗേൾസും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് എ ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് ഗേൾസും പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിലെ പതിനഞ്ച് ബോയ്സും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതൊരു സാധ്യത അല്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് എ ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് ബോയ്സും പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗേൾസും അതിലും ഗേൾസ് വന്നല്ലോ ഇത്രയും സാധ്യതകൾ മൂന്ന് സാധ്യതകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ബൈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനാറ് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചും ആറും മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് പി ഡി ആർ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ